Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la case rétro Dans cette nouvelle émission gamer, nous allons revenir sur ces vieux jeux qui ont bercé notre enfance et qui ont marqué leur temps, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mikado. Comment ça va Mika Salut tout le monde, ça va très bien. Je suis avec Subikun. Comment ça va Subi Ça va super, salut tout le monde Et nous accueillons pour la première fois Oz dans la case rétro. Salut Oz, comment ça va Très bien, salut à tous voilà, prêt à nous rejoindre pour cette deuxième émission de la case rétro. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu sorti en 1994 sur de nombreux supports. Super Nintendo, Mega Drive et PC, mais aussi Game Boy et Game Gear. Je veux parler de Earthworm Jim, développé par Shiny Entertainment et édité par Virgin Interactive, dont on a parlé la semaine dernière dans le podcast sur Actraiser. Alors messieurs... Premier contact avec Earthworm Jim, j'ai commencé par toi Subi, quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois d'Earthworm Jim Alors euh, Earthworm Jim ça remonte, euh, du coup je me rappelle c'était à l'époque où, où j'avais toute une armée de potes, on était tous sur Super Nintendo, sauf j'avais un pote qui lui était sur Mega Drive et il y a eu un moment où en fait euh, on a eu envie de s'échanger nos consoles pour que je puisse un peu tâter euh, de ce qu'il y avait sur Mega Drive et il avait Earthworm Jim sur Mega Drive, donc c'est vraiment à ce moment là où j'ai tâté du, du premier épisode et après le deuxième ça a été plus tard et là ce, ce, le deuxième épisode je l'ai fait sur Super Nintendo avec d'autres pattes quoi. D'accord. Et toi Mika, euh, première expérience euh, Moi en fait je l'ai découvert extrêmement par hasard euh, mais sur PC moi. Mm -hmm. Et euh, donc euh, oui oui pareil pratiquement à la sortie c'est un copain qui me l'avait ramené euh, en disant, ah, tu vas voir, j'ai un jeu super fandard et tout, euh, avec des graphismes, on dirait un dessin animé. <rire> et, euh, et, euh, et puis après, ouais, c'est vrai que je, je, bah, je l'ai fait, quoi. je l'ai complètement fini. Quoi. Et toi, Oz, tes premières expériences sur Earthworm Jim euh, Moi, je me rappelle surtout de, du petit reportage qui avait été fait, alors, je crois que c'était dans Joypad en septembre, 2-3 euh, mois avant sa sortie, mm -hmm. parce que le jeu avait une esthétique, un graphisme qui était tout simplement hallucinant. On avait l'impression de voir un dessin animé et puis un univers complètement barré. Ah, c'est clair. Mais là... Avant de se lancer dans le gros du débat, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé en 1994, date de sortie du premier Swarm Gym. En niveau grosse sortie de jeu, je vais vous rappeler 4 jeux qui sont sortis. Je vais vous parler de Sonic 3, ça évoque quelque chose, Sonic 3 Ah, Madeleine de Proust ah, Un de mes jeux préférés sur Mega Drive personnellement, hein, ça n'engage que moi. Ah, moi j'adore surtout la partie Super Sonic qui me faisait toujours délirer quand t'avais toutes les... Les émeraudes, mais je me... dans le 2, il n'était pas déjà euh, Super Sonic Si, Super Sonic est déjà dans le 2 quand tu as récupéré ah, ouais, tous les. Euh... Et puis le, la musique du niveau de, la, du niveau de glace. Euh... Wow. Enfin, ça n'enlève rien la qualité de Sonic 3. Mais sur Super Nintendo, sur la console concurrente, sortait un excellent RPG. Il s'agit de Final Fantasy 6. Ouais, du très très lourd Final Fantasy 6. Le mais... meilleur des finales hein. Ouais, ah. mais... Ah, ça y est! Le, le, voilà, le, le débat sans fin. Voilà, on commence Allez, on sort les gants là! Hop. Et si, euh, si je vous dis que j'aime pas les RPG, vous allez me shooter de l'émission ou pas? <rire> Même non. pas les occidentaux? Parce que euh, l'autre fois, je, 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 Sobikun qui m'a fait l'honneur de m'inviter, il a failli me jeter par la fenêtre quand même. Hein. <rire> en même temps, personne n'est parfait, Mika. Hein. Ouais, c'est ça. On Mais peut pour pas aimer. Rattraper, euh... Pour te rattraper, sur Super Nintendo, sortez un jeu beaucoup plus grand public. Il s'agit de Donkey Kong Country. Ah, alors là, Donkey Kong Country, euh, c'était du très très lourd. Déjà, euh, bah, je, je, je pense même que ça, à la limite, ça mériterait même une émission pour lui tout seul. Hein. Mmh. Euh, moi, moi, quand il est sorti, euh, je suis pas le, le genre de type à acheter le jeu genre Day One, mais celui-ci, euh, j'ai cassé ma tirelire à l'époque pour l'acheter. Hein. Et je l'ai fini pratiquement tout de suite, donc j'étais un peu deg, mais, mais j'avais vraiment <rire> adoré l'expérience. quoi. Moi aussi, j'ai un souvenir, c'est le moment avec les wagons, le, le niveau avec les wagons qui m'avait vraiment... Oh, euh, horrible. Euh, Traumatisé quoi. Ouais. Mais traumatisé dans le bon sens, dans le sens où j'ai vraiment jubilé dessus, mais j'arrêtais pas de perdre quoi. Mais je crois que dans les jeux vidéo, les niveaux où tu étais dans des transports, dans des véhicules, mmh. je crois que les, les programmeurs s'amusaient à l'époque pour mettre des trucs horribles. Pourquoi tu, tu penses à Tintin là, au Tibet hein, d'un coup là <rire> Non, mais Tintin au Tibet c'est pas un truc horrible, c'est un truc impossible, donc c'est pas la même chose. J'ai pas testé, je crois qu'en ayant vu la vidéo du joueur du grenier, ça m'a un peu refroidi à vie quoi. Juste petite parenthèse, c'est aussi on pourra faire un podcast sur un programme parce que un programme c'est le seul à faire des jeux super attrayants visuellement et qui sont une torture pour tous les gosses. Euh, mmh. C'est <rire> pas faux. <rire> T'as trop envie d'y jouer, tu dis oh, c'est comme le BD, c'est comme le dessin animé et tu joues et tu meurs quoi. En fait, il, euh... il, servait, il servait Famille de France avant l'heure, c'était une manière de dégoûter les enfants de jouer aux jeux vidéo. <rire> c'est clair. <rire> c'est du bon ça. <rire> et là, 
dernier jeu sorti en 1994. Je vais vous parler d'un jeu sorti sur une console qui n'est pas la Mega Drive, qui n'est pas la Super Nintendo, qui est une petite console japonaise d'un nouveau constructeur sur le marché. Il s'agit de Motor Tourne Grand Prix sur PlayStation. Et je suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est. <rire> je ne l'ai trop. Où il, faut, où il faut trouver la bonne PlayStation. <rire> Et non. Motor Tourne Grand Prix. Ça ne va peut-être pas dire grand chose à certains, mais il s'agit du premier jeu sur PlayStation de Kazunori Yamauchi, le créateur de la Sega Grand Turismo. Et là, on s'incline, parce que ce mec, qui est la star des simulateurs sur console à l'époque, a quand même commencé avec un jeu typé Mario Kart. Et là, ça veut dire chapeau, monsieur. Ouais, ça n'a pas trop changé, alors <rire> mais, si... mais qui es-tu <rire> Quel drôle Oh, euh, c'est officiel, je te connais depuis euh, deux minutes, mais je t'aime déjà. <rire> ah, je vous aime tous, merci. Mais si je parle de Motor Tour Grand Prix, c'est qu'en 1994 sortait la PlayStation au Japon ainsi que la Sega Saturn. Donc, grosse époque pour le jeu vidéo, deux consoles qui sortent. Est-ce que vous, à, votre, à cette époque, vous avez euh, testé ces consoles ou vous avez attendu la sortie européenne euh, Bah moi, euh, me concernant, je ne l'ai pas eu euh, de suite à sa sortie. Euh, mais euh, bon, comme beaucoup, j'ai eu la Nintendo 64 avant. Et euh, que j'ai rapidement échangé euh, pour la, la PlayStation. On se demande bien pourquoi tu l'as échangé. Hein. Euh, bah, euh, bah, moi, je peux vous détailler si vous le souhaitez. En fait, je l'avais acheté, euh, en fait, j'ai acheté Mario Kart, quoi, 64, c'est tout. D'accord, ça euh, suffit voilà. pour passer des années sur Nintendo. Ça fait cher le jeu quoi. Ça fait cher ouais. le jeu, donc euh, en voyant la ludothèque Sony, j'ai fait le choix de, de l'échanger quoi, tout bêtement. On va revenir en France quelques instants, car en 1994, c'était la fin de Tilt, le premier magazine français sur les jeux vidéo. Est-ce que Tilt veut dire quelque chose pour vous messieurs Que ça me dise quelque chose, oui, euh, malheureusement j'en ai pas lu beaucoup quoi. Vous lisiez pas Tilt Non. Ah, non. Bah, même moi j'étais trop jeune, hein, c'est pour dire. Je hein. crois que... Ah oui, mais en, en... ça date alors. En lecture PC, je lisais Joystick et Génération 4, mais Tilt, je ne pense même pas en avoir touché. Hein. Mon premier Tilt, ça a été un hors série, c'était le console plus numéro 0. Donc c'est dire. Donc Tilt, euh, une mort que personne ne regrette Moi je, je serais curieux de le refeuilleter. Hein, de... euh, pour... si, si, J'avoue que si j'en tombe euh, sur un, je, serais... je le lirai avec plaisir, quoi, avec beaucoup de curiosité. Mais en 1994 naissait une star internationale de la musique, un artiste qui fait rêver les femmes et qui a inspiré toute une génération d'enfants et d'adolescents. Il s'agit de la naissance de Justin Bieber. Ouais. <rire> Quelle grande année Une grande naissance pour une grande mort aussi. Eh oui, une grande mort, tu fais bien de le dire, Oz, parce qu'en 1994, on perdait une autre star de la musique d'un style légèrement différent. Il ah s'agissait de la mort de Kurt Cobain. Ouais. Ah, c'est pas le même niveau quand même. Pendant qu'il y en a qui montent au Nirvana, nous descendons aux enfers et Giver. Mais... <rire> Je pense que 1994 était une belle année pour mourir. Et c'est pas aussi la, la, cette même année où on a des, définitivement perdu Dorothée aussi, non Oula. Alors tu vois, euh... je note que les informations importantes de 1994... Il <rire> ah, y, y a du lourd, hein. Enfin, je... C'est... Pourquoi pas, quoi. Hein. C'est l'année où Dorothée a commencé à avoir des ratés. C'est pas du tout. Bon, j'arrête, pardon, j'arrête. Oh mon dieu. Et pour finir, dans l'année 1994, on va s'intéresser au cinéma français avec la sortie d'une comédie au nom terrifiant La Cité de la Peur de les Nuls. Ray is dead. Adieu, Yuri. Oh, mais quelle ah, grande année. C'est euh, oui, un serial killer. killer. Un quoi Un serial killer. killer. Hein Un quoi Un ah, tueur en série. Ah, ah ouais Un ah, serial killer. killer. Sinon, moi, je me permets un petit aparté, parce que vous avez oublié, on va dire, l'autre chef dœuvre de 1994, c'est Time Cop avec Jean-Claude Van Damme, quand même. Oh, ah, Comment j'ai pu oublier Time Cop Ah ouais, 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 son meilleur... Le, le grand écart facial, c'est dans celui-là. Hein. Oui, euh, <rire> en fait, euh, la meilleure scène du film était dans, bah, dans la bande-annonce, où à un moment, il y a de l'eau par terre, il y a de l'électricité. Et il est dans la cuisine, c'est ça Et il ouais, fait les grands écarts dans la cuisine, entre les deux, <rire> travail, quoi. <rire> Tu m'as donné envie je... de retourner voir ça. Mais moi je kiffe ce mec, hein. franchement. <rire> Mais le pire c'est que moi je me rappelle à l'époque j'avais bien kiffé le film. Hein. Bah, et bah écoute, euh, maintenant que tu le dis, euh, moi aussi. <rire> voilà. Deux révélations ça. Et en parlant de Vandam, il y a une anecdote, vous savez quel est son plus grand rêve C'est de réaliser un film sur Jacques Brel. <rire> 
Mais je vous jure que c'est vrai, j'avais lu ça dans un interview et il voulait jouer. Enfin, je crois qu'il voulait jouer dedans en plus. <rire> je vais avec Brel contre les ninjas. Alors je vous laisse imaginer, ne me quitte pas avec le grand écart facial, je pensais que ça peut toucher les gars. <rire> Et c'est fini pour l'année 1994 et on s'attaque au gros du dossier, Earthworm Jim. Alors je vais commencer par toi Mika, quels sont tes premiers souvenirs d'Earthworm Jim Quelles étaient tes impressions Quels sont tes souvenirs Eh ben en fait, euh, moi Earthworm Jim, euh, c'est vraiment un jeu que j'ai connu par hasard. C'est un, c'est un copain qui me l'avait amené à la maison. Mmh. Et euh, la toute première fois que j'y ai joué, euh, c'était sur PC. Sur PC, donc, d'accord. Euh, voilà, donc euh, bah, déjà... Euh, graphiquement, euh, même encore aujourd'hui, il, est, il, est, il était vraiment très 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 bon. Et euh, à l'époque, on avait vraiment le sentiment de jouer un, un, anim, un, un dessin animé, quoi, pratiquement. Quoi. Et euh, bon, en revanche, la man- au niveau de maniabilité, euh, comme j'y jouais au clavier et, et au bouton, euh, c'était un peu raide. Euh, du coup, euh, je me suis fait un devoir de très vite euh, le récupérer en version Super Nintendo. D'accord. Et toi, Subi, euh, Earthworm Jim, ça t'évoque quoi Bah, moi, ça me rappelle, euh, pareil, euh, pas mal de souvenirs, surtout, bah, comme disait Mika, au niveau de l'animation, qui m'avait halluciné à l'époque. Et vraiment, dans les choses que je me rappelle qui m'ont marqué, c'était bah, le, le character design des, des ennemis et du personnage, que je trouvais complètement mais hallucinant. Je me disais, mais qu'est-ce que les mecs, ils ont fumé quand ils ont fait ce jeu-là, quoi. C'est clair. C'était vraiment, mais je trouve ça extraordinaire et, en, et à la fois, voilà, c'est du pipi, caca, prout, euh, génial comme, euh, comme je l'aime. Mais par contre aussi, un des trucs qui m'avait marqué, c'était un peu euh, tout ce qui était bruitage. Tu sais, euh, les, 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 quand tu me donnes des coups de fouet avec, euh, avec le verre, tu sais, ça fait... Voilà, ça fait... Ça, ça, ça m'avait marqué. Hein. Et par contre, le truc qui m'avait aussi marqué, c'est que je comprenais rien au, à l'enchaînement des niveaux. Ouais. Je, je me disais, mais on passe d'un truc à l'autre, je comprenais rien, je me disais, je fais des trucs, je sais pas pourquoi j'ai c'est fait. Vrai, c'est vrai que c'était absurde, absurde hein. Non, Mika c'est, c'est, c'est vrai que c'était complètement absurde, c'est, c'est, c'était ça qui faisait le, le sel du jeu, quoi. C'était, euh, c'était euh, le coup de la vache au début du jeu. Je sais pas ouais. si vous vous souvenez de ça, ou ouais, un moment, il faut faire ouais, tomber... Le euh... <rire> il faut faire tomber un frigidaire sur un tronc qui éjecte une vache. Mmh. J'ai fait, c'est... Moi j'ai crié au génie hein, quand j'ai vu ça. <rire> Mais je me demande s'il n'y a pas un caméo sur la vache, parce que je crois que quand je l'ai refait hier, je l'ai vu, j'ai vu le coup de la vache au moins dans les 3-4 premiers niveaux. Et alors je ne suis pas allé plus loin parce que j'ai pas réussi à le bah, finir, euh, mais euh, j'ai l'impression que la vache revient dans le Il me semble, euh, bon attention, spoil. Hein. Donc, j'ai non, mais même ça paraît de la fin. Hein. <rire> euh, il me semble que, bah, je, bon, je, je, au risque de spoiler, qu'à un moment dans le jeu, on, on se la prend en pleine gueule, la vache. Mais je crois mais là... plutôt que c'est un boss qui se la prend. Oh, je sais plus, là, là ouais. tu fais appel à mes souvenirs, ouais. ça devient dur là. Hein. Mais ouais, la, la vache, je crois qu'elle est encore plus mise en valeur dans le deuxième, hein, il me semble. Ah, bah, oui, c'était euh... les écrans de chargement. Ouais, t'avais les... Non, les écrans de fin. Ouais, c'était ouais. pas le chargement, c'était les écrans de fin où en gros ils disaient ouais... Euh, ouais bah, dans, dans le premier, ouais, dans... il y a les écrans de fin aussi. Hein. Ah, c'est possible, je me rappelle. Ouais, ouais, dans le premier, on la voit à la fin, ah. ouais. Ouais, et, euh, et puis bah dans le 2, pareil, t'avais le, le moment où il fallait, euh, t'as un des niveaux, il fallait traire les vaches là pour ouvrir une, euh, une porte. <rire> donc tu ramenais les vaches à, 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 à l'étable et du coup ça trayait et le lait en fait ça, 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 ça faisait du poids et ça permettait de soulever la porte quoi. Donc il fallait que t'en ramènes 2, 3 comme ça. Euh. Et pareil, donc la fin du 2 aussi, il y a un caméo avec les, avec les vaches quoi. Même si la fin du 2 m'avait vachement déçu par rapport à la fin du premier. On en reparlera plus tard. Et mmh. toi, euh, Ose on n'a pas encore Alors, parlé de ton expérience d'Orchform Gym, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors moi, ce que je me rappelle, c'est que j'y avais joué sur la, la vraie version, c'est-à-dire la version Mega Drive. La vraie version. <rire> Et alors... Malheureusement, j'ai... Alors, ma- malheureusement euh, je me... comme j'ai pas, j'ai pas la cartouche sous la main là, mais j'avais l'impression, alors, il faudra confirmer, que le... déjà le manuel même du jeu était assez barré parce que je crois que l'histoire était présentée sous la forme d'une, d'une bande dessinée ou d'un ouais, comics. Aussi, ouais. Et déjà rien que ça, c'était nouveau par rapport à ce qu'il y avait d'habitude les manuels, ben, c'était des lignes de texte assez insipides. Et là non, on avait vraiment un petit univers qui était placé avec des personnages, la princesse machin chouette. C'est en la français, princesse c'était machin chouette. Ouais, c'est la princesse machin chouette. T'as le, le corbeau <rire> qui croit, t'as professeur tête de singe. Enfin voilà, t'as des mecs qui sont complètement barrés. Et déjà même avant de mettre la cartouche dans le dans la, dans la console, rien que ça déjà, rien que le manuel déjà sortait du lot. Quoi. Mais ça, en fait. En jeu, on ne le voyait pas, il n'y avait pas de, d'introduction de l'histoire. C'est pour ça que Soubi, euh, tu avais raison d'être perdu, c'est qu'on nous enchaînait dans des niveaux et en fait on ne savait pas du tout euh, euh, ce que c'était, alors que l'histoire est encore plus barrée que le jeu. Limite. Ah oui, mais moi je comprenais rien du tout quand je me disais, mais c'est déjà... Euh... 
Qu'est-ce qu'on fait quoi Pourquoi on le fait je, je comprends rien. Mais on va parler un peu là du jeu en lui-même. C'était quand même, un, on rappelle, c'est un jeu de plateforme action. Assez dur, limite Très excessivement dur. dur sur la fin. Ouais. Faut bien le dire, très peu de gens ont dû le finir. Vous l'avez fini vous Avec des codes. <rire> Allez, toi, euh, moi le, le premier je me souviens l'avoir terminé le second en revanche je, je, je l'ai pas fini moi je, le premier c'est un pote qui l'avait terminé en... parce que je jouais beaucoup donc avec des potes même sur des jeux solo où on se faisait tourner la mettre et c'était un pote qui l'avait terminé et le 2 je crois que je l'ai terminé tout seul mais j'ai un doute <rire> ça euh... remonte loin hein. <rire> Pour dire, je crois que je n'ai même pas fait le 2 parce que le 1 m'a entre guillemets presque dégoûté avec sa difficulté. Mais le, le 2 est très très bon, hein. on en reviendra après dessus je pense. Il est mais... légèrement différent mais... Enfin euh, je l'ai pas fait en manquer. Alors euh, on va parler un peu avec Mika, Mika, euh, Earthworm Jim au niveau du gameplay, t'as encore des souvenirs euh, qui de ça Bah euh, oui, euh, en fait c'était pour moi le gros reproche du jeu, c'est qu'au niveau maniabilité, il est, il est... Bah, déjà comme je te disais, je déjà je l'ai fait au clavier, donc, euh, au, au secours et euh, même aujourd'hui par exemple je, je resterai pas trop trop longtemps sur ce genre de jeu parce que euh, euh, j'adore le graphisme l'univers il est juste génial mais en revanche le gameplay il est très tellement difficile que ça peut te, euh, te rebuter quoi vraiment ça peut te dégoûter du jeu même parce que euh, tu as, as plein d'options tu tu lances le, ta tête en faisant le fouet comme on disait tout à l'heure mmh. euh, tu as le gun qui a des directions un petit peu précises et euh, je crois que tu as aussi des grosses munitions que tu gères moyen enfin le gameplay il est vraiment très compliqué quoi mais euh, si tu fais abstraction de ça, l'expérience de jeu, elle, elle, est, elle est vraiment extraordinaire, elle est très drôle quoi. Et toi Subi, euh, par rapport au gameplay Bah moi le, le gameplay c'est sur certains points, je, je rejoins Mika, mais euh, c'est vrai que j'avais adoré le, le, le jeu en lui-même. Par contre, moi ce qui me choquait beaucoup dans le gameplay en lui-même, c'était plus le level design, dans le sens où par exemple, il bah, y avait des, certains éléments où tu pouvais t'accrocher dans le décor, où j'avais du mal à les identifier quand j'étais euh, plus jeune, et il y avait certains passages qui, euh, tu sais, c'est un jeu de plateforme 2D, mais sur lesquels les plateformes étaient des fois un peu en 3D oui. isométrique, oui. et du coup, tu savais pas trop où t'atterrissais sur la plateforme, en fait, t'atterrissais en plein milieu, mais avec un peu un effet de profondeur, et il y avait des fois, pareil, tu passais dans des... Tu sais, derrière le décor, devant, oui. euh, en machin, et il y avait des fois, je... Il y a plein de passages secrets que j'ai vraiment lutté à trouver, parce que c'était pas intuitif pour moi, quoi. Mais sinon, euh, moi, la maniabilité, j'avais pas eu trop de soucis quoi sur euh, sur Mega Drive ou sur Super. Alors c'est juste pour comment parler de la difficulté du jeu là, je fais une, une petite aparté par rapport à la, à la jouabilité. Il faut quand même voir que les, les, les développeurs ont été extrêmement vicieux dans le, le, le level design. Hein, ouais, parce que ne serait-ce que dans le deuxième. Alors, dans tous les niveaux, il y a des, il y a des checkpoints pour pouvoir reprendre euh, si jamais, si jamais on, on meurt en partie. Bon bref, quand même dans le deuxième niveau, il y a quand même un checkpoint qui se trouve dans une fosse, c'est-à-dire déjà il faut se laisser tomber dans la fosse pour accéder au checkpoint, et à côté du checkpoint, tu as, euh, as des pics à serrer. Donc en gros, pour accéder au checkpoint, tu dois essayer de te laisser tomber très précisément sans te faire blesser par les pics. C'est au millimètre, hein Ah ouais T'avais raison de dire que c'est un jeu vicieux parce que c'était tellement beau qu'on voyait pas les endroits où tu pouvais t'accrocher, euh, mmh. tellement le, tout le niveau était travaillé à la perfection, et puis c'était bourré de pièges. Et en plus, on voyait les ennemis, il pas... y a les fantômes du, du deuxième niveau, il y a les corbeaux du premier. Ce sont des ennemis qui se déplacent partout autour de toi, alors que toi, tu as que trois positions en haut, euh, en diagonale gauche, en diagonale droite, pour les fouetter ou leur tirer dessus. Voilà, c'est ça. Énorme. Mais... C'était ça la difficulté, parce que en fonction de... de en fait, t'avais avais trois angles pour les shooter, quoi. Et euh, si t'étais pas dans le bon angle, bah dommage, quoi. Ce qui est rigolo, justement, c'est que moi, enfin moi quand j'y ai rejoué, c'est que la, la jouabilité, mais même à l'époque, la jouabilité, je la trouvais pas si excellente que ça. C'est ok, le personnage répond au doigt à l'œil, il a des animations de ouf, mais je trouvais que c'était bizarrement calibré. C'est-à-dire que voilà, tu le disais tout à l'heure, Mika, bah, les, euh, les tirs, bah, les tirs grosso modo, on peut tirer euh, en haut, en bas, à gauche, à droite et dans les diagonales. Et euh, les coups de fouet, bah, les coups de fouet, ils ont une trajectoire qui est assez étrange, qui fait que par exemple, si on prend les corbeaux du premier niveau, euh, pour les latter, alors on pouvait, on, on pouvait pas les viser de manière très précise, ce qui fait que généralement, 4 fois sur 5, tu te fais blesser ouais. par, les, euh, par, par les corbeaux. Quoi. Clair. Et c'est bizarre parce que je suis parti jeter un coup d'œil sur les, les magazines de l'époque pour voir les tests et il louait tout justement la maniabilité. Il a eu une excellente note. C'est vrai que le personnage répond au doigt et à l'œil, mais après, je trouve pas qu'il soit super bien calibré pour. Euh, 
pour, pour attaquer les ennemis. Quoi. Il y avait un boss qui utilisait cette fonction là dans l'usine, ou enfin le laboratoire, je sais pas si vous l'avez fait, ou en gros, mmh. vous êtes dans une sorte de cage qui se déplace ouais. à l'intérieur mmh. du laboratoire, et on arrive à un moment où en fait il y a des, des entrées à chaque angle de tir de... Ouais. Et t'as plein de petites euh, boules roses là qui descendent ou... Ouais, ouais, dans des rails. Cerveau, ouais. Ils ont quand même utilisé les... les limitations du jeu pour faire du gameplay aussi. Ils, ont... ils étaient conscients de ça. Et puis bon, au niveau de la difficulté, je parlais tout à l'heure du checkpoint, mais il y a un autre truc qui m'a traumatisé, c'est que tu meurs, tu reprends un checkpoint, et pile au moment où tu reprends, bah, tout de suite t'as les ennemis qui étaient présents à ce moment-là qui viennent t'attaquer. Donc en fait, tu viens de mourir, tu réapparais et tu te fais tout de suite attaquer, tu perds la moitié de ta barre de vie. Quoi. Moi, ce qui m'avait euh, vraiment euh, fait flipper à l'époque, c'était euh, le niveau. Enfin, je crois que c'est dans le premier niveau où tu dois monter une sorte d'élévateur où ouais. tu reçois des détritus sur le nez à des vitesses euh, pas du tout régulières. Euh, et ça, je sais pas, j'avais j'avais méga lutté pour le passer à l'époque, ça. Et, 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 et tu te faisais facilement shooter en plus, quoi. Je crois qu'en plus c'est au début du jeu. Hein. Mais oui, le tapis roulant qui balance des télés. Ouais. Ah, je sais pas, ça, quand, quand j'ai rejoué au jeu, je me suis immédi immédiatement de rappeler de ce tapis là. Et, euh... En même temps, Lika, euh... c'est le mec qui a recommencé 5 fois le premier boss d'Actraiser. Ah, ouais, c'est ça. <rire> Comment ça chambre <rire> ôtez-moi d'un doute pour cette histoire de tapis roulant parce que moi j'avais un souvenir d'une de... anecdote sur ce tapis roulant j'avais l'impression que sur le tapis roulant quand je jouais sur Mega Drive qu'on voyait en fait des Super Nintendo qui étaient balancés dessus ah il me semble oui, qu'il y avait une histoire euh, comme ça peut-être mais... le contraire parce que je l'ai sur Mega Drive et je me rappelle pas avoir vu de Super NES non mais je me rappelle voilà je l'ai pas vu hier quand j'y ai rejoué mais il me semblait pourtant qu'il y avait une sorte de, de saloperie ouais. comme ça qui était glissée à ce moment là moi je j'en je, ai pas de souvenir mais je me rappelle en avoir entendu parler donc euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être sur une des deux versions ou, ou sur un autre tapis parce que ce tapis ouais, revient je crois Bon, C'était un des fakes d'époque que certains magazines euh, ah, possible aussi, hein. sortaient. Hein, C'était le chaîne longue hein. de, de <rire> Sport Gym. C'est ça, ouais. Bon, là, on parlait de la maniabilité, de la jouabilité. On va aussi parler d'un énorme pan du jeu, c'est les boss qui sont encore... Enfin, qui sont à l'image du jeu, qui sont complètement dingues. Euh, on pense à la poubelle sur roue, euh, mmh. à ce gros porc sur son treuil qui te vomit des, des poissons. Au poisson rouge Ouais. Le boss le plus ridicule de l'univers du jeu vidéo. Moi, je préfère de loin l'avocat avec sa mallette. Ah, terrible. Mais c'est même pas un boss, mais il est très drôle, lui. Mais c'est complètement taré. Et professeur tête de singe aussi. Ouais, ah, professeur oui. tête de singe m'avait beaucoup marqué euh, dans le design. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi <rire> Mais ouais. moi, j'avoue que j'ai éclaté de rire quand j'ai eu le poisson rouge. Mais alors, la vache. Surtout dans le niveau. Le niveau, le niveau aquatique, c'est un niveau qui est, qui est horrible à passer. Il est culte. Mmh. Ouais, il, il est, est, dur, il est, il est, il est traumatisant, hein. le, le mmh. passage en sous-marin est traumatisant et t'arrives à la fin du niveau, tu t'attends à avoir un truc euh, monstrueux mmh. et au final t'as un pauvre poisson rouge qui sort de son bocal. Mmh. Ah, mais et t'as un caméo dans le deuxième où pareil tu le, tu le recroises et pareil ça dure deux secondes, euh, c'est pas le délire, je crois qu'il le bouffe. Alors on a parlé un peu des boss là mais euh, je vais vous demander euh, votre boss préféré parmi tous ces boss déjantés, ça serait lequel Subi alors moi le c'est le, le chat je sais plus quel est son nom euh, dans dans euh, voilà dans le premier euh, moi ce qui m'avait marqué c'était même pas le, le la première partie en tant que telle parce que bon c'était un boss assez classique mais il a une deuxième partie qui était très rigolote où du coup tu te retrouvais dans le noir où tu voyais ses yeux qui apparaissaient mais c'est surtout qu'à chaque fois que tu le tu le viendrais tu voyais il partait enfin en gros tu le voyais mourir et avec un chiffre dessus tu voyais 1 2 3 4 5 jusqu'à ce que tu comprennes qu'en gros c'est parce qu'il c'est les 9 vies de, du chat quoi et j'avais trouvé ça génial quoi ça avait fait vraiment rigoler à l'époque c'était un peu stressant quand parce qu'il t'attaquait de nulle part fallait être attentif ouais, ouais, ouais. Fallait être rapide hein. Ouais, c'était un très bon boss, toi. Et toi, Mika, ton euh, tes boss euh, préféré euh, Moi, je me souviens euh, du boss où tu fais du soleil élastique. Déjà, le concept ouais. même d'un jeu où tu fais un soleil élastique, c'était super standard. Et en fait, tu te fightais... Euh, je, je sais plus trop. Il fallait le, 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 le taper pour qu'il se cogne. Il fallait euh, qu il si se je dis pas de bêtises... Leur, leur fil. Ouais, et il fallait éviter une espèce de crocodile euh, qui avait un œil au, mi au milieu de la gueule ouais, quand il ouvrait ouais. la bouche. Genre un alien, mais sauf que c'était un œil. C'était pas facile comme boss. Ah non, non, non il était raide. Et le, le, le boss, en plus, il, il, il tournait un peu sur lui-même. Et bon, à l'époque, c'était euh, ça faisait penser évidemment au, au diable de Tasmanie, mais en, mais en version euh, poubelle, tu vois. Et, ouais. et, euh, et une grosse morve. Ouais, une grosse morve verte. Ouais, c'est ça, ouais, avec des gros yeux rouges, jaunes et tout. Enfin, c'était c'était assez funky, quoi. Ouais, subi. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y avait un deuxième boss comme ça. C'était pas le poulet, enfin le poulet mécanique ou je sais pas si. où tu chutais aussi. Euh, il fallait dans le. le deux, ça non, c'est dans, dans le. Non, c'est dans le 1, je crois. Une torture, ce truc. Ce qui était long à tuer en plus. Ouais. Il fallait. En fait, pareil, c'était en chute libre. Que tu le tues. 
Mm. Donc ça, c'est quand même pas mal fait, ça. Tu, t étais, tu restais en chute libre jusqu'à ce que tu le défonces. Major Mucus. Major Mucus, la grosse ouais. boule ouais, Non, l'espèce de grosse mort, ouais, ouais. Major Mucus. <rire> ça m'étonne pas. Euh, le, le poulet était assez chaud aussi, parce qu'il mm. est en deux parties aussi. Où la première, euh, il t'attaquait euh, et tu devais euh, balancer des œufs sur lui, je crois, il me semble. Ah, je lâche des œufs euh, d'un de, grillage sur lui. Et toi, Ose, euh, ton boss préféré, c'est lequel Alors, mon boss préféré, mais c'est pas tant à cause du boss en lui-même, mais c'est le boss du troisième niveau, euh, le, le poisson rouge, donc qui s'appelle Bob, Bob, qui est un minuscule poisson rouge qui est dans, dans un bocal. Et en fait, quand tu arrives à la fin du niveau, bah en fait, la seule truc que tu as à faire, c'est donner un coup de fouet, je crois, dans le bocal, et puis le, le poisson tombe, et puis voilà, le niveau est terminé. C'est tout bonnement ridicule, mais c'est surtout très ridicule et très très drôle quand tu sais que en fait, le niveau contient une des scènes les plus difficiles du jeu, qui est un passage en sous-marin. Tu rentres dans un sous-marin, tu as la possibilité de, 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 charger, de te charger en oxygène pendant, pour 60 secondes, je crois, et après, tu dois partir sur un parcours pour euh, relier deux, deux zones de, de la base. Sauf que dès que tu touches euh, une des parois, en fait, ton, ton sous-marin se fissure un petit peu et au bout d'un certain nombre de chocs, bah, il explose et donc tu, tu meurs, tu es obligé de recommencer. Mmh. Et cette séquence était mais horrible, horrible. Ouais, Parce que je crois que j'ai dû, ça a dû m'arriver d'arracher ma manette de la console euh, de rage. <rire> je pense que c'est à ce niveau-là qu'ils ont perdu vachement de gens qui n'ont enfin, pas fini le jeu et ils se sont arrêtés ici. C'est un moment du jeu où ça commençait vraiment à devenir chaud. Ouais. Ouais. En plus, euh, paradoxalement, au-delà de la difficulté, je trouvais qu'il était vraiment très très beau le, le, le graphisme de ce niveau. Quoi. Ouais, ouais il y a des petites ondulations dans, dans, dans le décor. Euh. Ouais. Avec les et... gros euh, hamsters euh, géants euh, qui. Ah oui, les hamsters Et ça me fait marrer parce qu'à un moment, quand t'es en sous-marin, t'entends meu et tu vois la vache qui passe derrière dans l'océan. <rire> C'est n'importe quoi. Pour, pour, pour dire à quel point c'était vicieux ce niveau du sous-marin, c'est qu'il y avait quand même des petites bornes qui étaient par, euh, mis, mises sur le chemin pour pouvoir regagner un peu d'oxygène. Mm. Sauf que la maniabilité demandait tellement de précision que il fallait vraiment se mettre au pixel près sur la bande ah, pour récupérer l'oxygène et tu passais plus ton temps à te cogner dans tous les sens pour te fixer. Et je suis sûr, il s'est arrivé à plein de monde de mourir bêtement parce que tu as cogné contre un mur en voulant simplement ouais. regagner de l'oxygène. Ouais. Ouais. Il me semble que elle se fissurait, non euh, oh, la ouais, bulle, elle hein. oh, ouais, se fissurait au fur et à mesure. Ouais, 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 je m'en souviens très bien maintenant. Ouais. Le pire, et là, tu là, étais, là, étais en bout, stress, quoi. Quand tu étais au bout, qu'il te restait plus que qu'un coup avant de mourir, et que là, tu devais faire le perfect au niveau de l'oxygène, donc il fallait euh, que tu ailles vite, et en même temps, il fallait que tu fasses gaffe à ta trajectoire, mais c'était oh ah, c'était stressant. Pour ceux qui ont vu The Abyss à l'époque, euh, c'était à peu près la même idée, quoi. Oh ah, c'est ouais, claustrophobique, mais euh, possible. Quoi. Et là, on a parlé des boss. On va s'attaquer hein, aussi à un pan énorme de ce jeu. On va parler de la musique, que ce soit de la musique, ah. mais aussi les sons. Ah. Parce que là, pour une fois, les sons ont une place énorme dans le jeu. Et je sens que Mika a envie de lancer ce, cette partie. Ah ouais. oui, oui. Déjà, déjà, juste euh, l'opening, quoi. Quand il juste, il t'annonce le jeu. Il fait un gros gros, il fait « Let's go, Jen enfin, !» Je le fais évidemment mal, mais... Nintendo. Je peux poser une question euh, Vas-y, ouais. Sur Super NES, est-ce qu'il y avait une petite animation au départ Parce que nous, pour l'écran de Mega Drive, il y avait une animation avec, euh, avec Jim. Il y avait très peu d'animation sur euh, Super NES, ouais. Sur tous les jeux Sega, il y avait toujours le, le logo Sega qui, euh, qui entamait l'ouverture du jeu. Mm -hmm. Et là, en fait, pour euh, Earthworm Jim, tu avais sous le logo Sega, tu voyais Jim en train de faire de gonfler les muscles, tel le Schwarzenegger de base, avec euh, au bout d'un moment le pantalon qui tombait et on découvrait ah, un ouais. superbe caleçon rouge à poids blanc. Enfin, tout à fait. Non, tout non, à non, fait avec des petits cœurs, avec des petits cœurs. Ouais. Et tu te rappelles, euh, Oz, tu ah, te rappelles ouais, ouais, l'animation ouais. du 2 bah le 2, comme je l'ai pas vraiment fait, je m'en rappelle même pas. En alors. fait le 2, t'as la princesse What's Her Name qui est assise mmh. sur le logo Sega, et t'as ouais. Jim qui lui joue de l'accordéon, et au bout d'un moment t'as Psychro qui passe derrière Jim qui lui fait Tudunk". il lui met un petit doigt sur l'épaule, Jim se retourne, Psychro chour la princesse, et là Jim se retourne, il voit que la princesse a été enlevée, et il se dit Ah oh. Voilà, donc là, en plus de voir une oui, animation Sega, on peut souviens. placer un peu l'histoire. Ouais. Euh, c'était ouais, les petits trucs propres à Sega, quoi. Les, euh, la qualité, qui monsieur, La qualité. Euh, bon, c'est un autre débat, ça, mais... <rire> <rire> oui, donc on parlait des musiques. Vas-y, Mika, ouais. parle-nous de ces, ces sons. Bah, euh, bon, moi, je l'ai principalement fait sur Super Nintendo, donc le son était évidemment meilleur. Non. Et, euh... <rire> <rire> Objection <rire> Objection. Vas -y, vas -y. Et euh, j aime, j aime moi ce que, enfin bon, les musiques, c'est vrai qu'elles étaient exceptionnelles, mais euh, moi ce que je retenais, c'était vraiment les petits bruits qu'il y avait dans le jeu. Quoi. Comme on disait tout à l'heure, le corbeau, il avait son cri. Quoi. Mmh. Je suis sûr que t'entends euh, euh, ce bruit-là n'importe quoi n'importe où, t'identifies tout de suite ce, ce bruit à S-Warm Gym. Quoi. Oui, et euh, le Kleps aussi, quand tu lui tirais dessus, 
au début du jeu là où euh, une espèce ouais. de boule de poils qui va qui est tellement euh, stress que tu vois tu vois même pas le chien en entier <rire> et euh, bah, quand tu lui tires dessus euh, il fait un bruit euh, propre propre à lui quoi enfin je trouve que c'est des, des bruits qui identifient totalement le jeu quoi. et ce qui était génial c'était la gueule de Jim et le bruit de la mitrailleuse quand tu défonçais ce chien qui passait juste en dessous de toi quand tu étais accroché euh... Au fil voilà. en métal. Et puis, euh, et puis ça, ça clème, hein. enfin ça, ça phrase culte à Jim, quoi. Je sais pas si vous la connaissez. Groovy. Oh, groovy. C'est groovy. voilà quoi. Tu dis ça tout de suite, c'est égal au S Form Jim. Enfin. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus dire Groovy sans penser à S Form Jim. Bah, c'est copyright euh, S Form Jim maintenant, quoi. Et toi, Subi, euh, plutôt euh, son, plutôt musique euh, dans S Form Jim. Oh bah les, les sons vont bien évidemment marqué surtout tous les sons de vache, les, les sons à la con, mais les musiques euh, sont quand même assez énormes. Et moi, par exemple, je me rappelle beaucoup du... Je crois que c'est dans le 1, ça doit être le niveau 2, avec euh, la, la musique, c'est euh, c'était une musique qu'il y avait aussi dans, dans Fantasia. Fantasia. Bah, mais ça, qui ne se souvient pas de cette musique C'est... Euh, attends, je regarde sur Wikipédia. J'y suis, j'y suis. Je dis une ça. nuit sur le Mont Chauve. Voilà. C'est qui fait... Tain, 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 tain. Et justement, le ton, le ton grave de la chanson, de la musique, faisait complètement décalé avec le niveau. Mais attendez, il n'y a pas que ça, parce que le, la musique, il y, y a la reprise du la nuit sur le Mont Chauve, mais après, il y a une deuxième partie dans le, dans le, dans le niveau où il y a une sorte de petite samba qui accompagne en fait les hurlements des, des personnes dans l'enfer. Oui. Mais le, de, de ce point de vue-là, c'était assez extra, et moi, je, je rebondis du coup là sur le 2, où euh, pareil, il y avait une musique qui était vachement connue, c'était dans le, le mini-jeu du deuxième, euh, où il fallait faire rebondir les, les, les petits chiots roses. <rire> je ne sais pas, pareil, je ne me rappelle pas du nom de la musique, mais c'est une musique qui est vachement connu parce que c'est ta 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 Maintenant qu'on connaît un peu le jeu, peut-être qu'on est habitué, mais c'est vrai que la, la question qu'on se pose, c'est comment on a pu y jouer à l'époque, comment on a pu tenir à l'époque. Bah parce qu'on était vachement moins exigeant qu'aujourd'hui aussi. Et on n'a pas des on à l'époque, on n'avait pas des sauvegardes de jeu tous les 5 secondes aussi, donc on était peut-être plus persévérant aussi. Donc on a parlé aussi de, des boss avec le saut élastique, on a parlé euh, euh, des sons, on va aussi, aussi revenir un peu brièvement sur euh, ces niveaux bonus qui entrecoupaient les, un peu trop souvent les niveaux, c'était les... La course poursuite dans l'espace avec Psychro, euh, c'était sympa au début, mais c'était peut-être un peu redondant, non oui. ouais, Moi, perso, ça finissait par me gonfler dans le. Au bout d'un moment, euh, pff, ça me fatiguait un peu, quoi. Ça manquait de challenge un peu. Ouais, ouais parce que tu, tu, le, tu le battais facilement au final dans la course. Donc, euh... Et puis c'était toujours la même chose, quoi. Vraiment, euh, ouais. entre chacun, et c'était vraiment quasiment pareil, quoi. Et Mika, un souvenir sur cette scène Ça t'a marqué bah, pas pareil, je rejoins mes, mes camarades, je... bon, c'est la toute première fois, tu dis ouais, un truc à la space arrière et tout, mmh. euh, et au bout de deux fois ça saoule quoi, faut, faut être honnête, hein, c'était rigolo une fois quoi. Ils l'ont pas gagné dans le 2 Non. Je... Donc en, non, non. dans le 2 on avait les chiots quoi. Dans les deux on avait les chiots qui étaient <rire> beaucoup plus durs et vachement plus stressants. Mais, mais en fait dans le 2 il y a quelques différences comme ça, euh, par exemple tu as les armes qui évoluent pas mal parce que tu as des armes qui sont rajoutées comme la, les maisons à tête chercheuse, euh, les trucs qui, qui font tout exploser sur l'écran, euh, tu as la main euh, qui, qui tire, mm. tu as tout un tas de conneries et pareil du coup dans le 2 ce qu'on n'a pas parlé c'est le, le, le truc dans ton dos là, le truc vert. Oui, que le... tu lançais ouais. et qui s'accrochait à des trucs euh, verts oh, sur le décor top. et donc euh, ça rajoutait quelques petits éléments de gameplay que j'aimais bien du coup oui d'ailleurs les armes il y avait aussi un petit souci de game design je trouve c'était que on pouvait pas euh, collectionner les, les armes bonus euh, enfin les préserver pour les boss en tout cas on était obligé d'attendre euh, de tomber sur les boss c'est un peu chiant ça non Oz bah, en gros, le problème, c'est que, ouais, comme tu dis, quand tu trouvais les, les bonus qui te permettaient d'avoir le, le super tir avec la mitraillette, mmh. t'étais obligé de le conserver. Tu pouvais pas, tu pouvais pas le switcher entre la mitraillette et le super tir, ce qui fait que du coup, si tu en chopais au début du niveau et tu pouvais le conserver jusqu'au boss ou au sous-boss, bah, il fallait que tu te coltines tous les ennemis à coup de fouet. Mmh. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bah, le problème du fouet, c'est que la trajectoire, son utilisation était quand même vachement aléatoire, quoi. Mmh. Donc, euh, au bout d'un moment, quand tu commences à criser, bah, tu, finis, tu finis par sacrifier ton, ton super tir, quoi. Ça vous a marqué, vous, euh, celui euh... Ce genre de truc 
truc. Ouais, ça, ça me faisait chier, mais bon, je m'y suis accommodé, quoi. Ça m'a pas plus traumatisé que ça. Et toi, Mika euh, Moi, moi, je rejoins, je rejoins complètement Oz. C'est vrai que je trouvais que ça gâchait un petit peu le, le côté euh, je garde mes armes pour le boss de fin et tout, parce que par défaut, quand, quand, quand t'avais, on va dire, une super arme, es, soit tu, tu l'as dé dépensée de suite, ou bah, t'es obligé de taper le, le fouet, quoi. Et le fouet, bon, c'est vrai que c'était super marrant, hein. Mais euh, ça fonctionne en gameplay, c'est ce qui fonctionnait le, le moins bien. Quoi. Sans, sans oublier qu'un peu comme dans un Castlevania, il y avait possibilité d'utiliser le fouet pour s'accrocher à des petites, euh, à des, des crochets pour, 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 pour se balancer, quoi. Et même là aussi, c'était la galère pour réussir à les choper, quoi. Surtout, en fait, ils étaient souvent vicieux, c'est que pour euh, utiliser euh, bien le crochet, des fois, tu devais faire un aller-retour. Ouais. C'est que tu devais euh, t'accrocher vers la droite, puis après repartir sur le même, sur la gauche. Ouais, parce que Jim ne restait pas accroché. C'est-à-dire que quand, ouais. tu, quand le fouet euh, était, était agrippé, tu te basculais et tu t'envolais tout de suite. Tu ne restais pas accroché, même si tu restais appuyé sur le bouton. Donc automatiquement, tu devais jouer avec la trajectoire du personnage pour essayer de revenir vers le crochet si tu voulais aller de gauche vers la droite et après de la droite vers la gauche. Quoi. On avait un peu le même truc avec, euh, dans le 2 avec euh, l'ami gluant de, de, mmh. bah, qui remplaçait ça, carrément. Hein. Ouais, ouais, c'est exactement ça. J'arrive plus à me rappeler du nom du, du, de la Miglu en vert. Mais enfin, c'est en fait, c'était juste pour ajouter un autre perso, mais au niveau gameplay, c'était quasiment la même chose, quoi. Mais ça change rien. En plus, mmh. euh, dans le 1, Jim pouvait faire l'hélicoptère avec sa tête pour amortir sa ouais. descente. Alors que, alors dans que... Le 2, en fait, ça faisait un parachute avec l'alien, quoi. Voilà, exactement. Donc ça change rien, quoi. C'est juste ouais, un élément graphique en plus, quoi. Ah, l'hélicoptère avec le dernier niveau, euh, il commençait fort, là. Ah, tu peux nous parler un peu de ce dernier niveau, Oz bah en fait, le dernier niveau, on commençait par une, une phase de, de chute en hélicoptère dans, dans un ravin qui était euh, hérissé de pics le long de ses parois. Et le, ah le but, oui. c'était de, de descendre donc en hélicoptère en évitant ces pics. Alors, en soi, la descente ne durait pas très longtemps. C'était peut-être l'espace d'une vingtaine de secondes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même en hélicoptère, bah, la, la chute de, de Jim était quand même assez rapide. Et ça demandait pas mal de réflexes et une bonne mémoire pour ne, ne pas se faire toucher. Oui. Sachant ah, qu'en plus, tu, au bout de deux contacts avec les pics, en gros, tu étais mort. Quoi. On est bientôt à la fin de cette émission malheureusement les gars, donc on va revenir un peu sur euh, les souvenirs les plus marquants de Earthworm Jim, ce qu'on a envie de faire partager le plus pour convaincre les gens de, qui n'ont jamais touché à ce jeu de se lancer dans l'aventure. Je vais commencer avec toi Oz, euh, qu'est-ce qui te marque le plus dans Earthworm Jim et qu'est-ce que tu as envie de vendre L'humour, l'humour clairement. Le, le personnage totalement barré, les animations. Je crois qu'en plus, quand tu laisses le, le, le jeu tourner avec euh, sans toucher à la manette, oui. le personnage a plein d'animations, mais super drôle quoi. Donc euh, c'est vraiment, c'est totalement barré. Et c'est justement ça qui fait passer la pilule de la difficulté, de la maniabilité qui est pas toujours au top quoi. Et toi, Mika, un beau souvenir sur euh, Earthworm Jim à faire partager Bah moi, je, je rejoins vous. C'est sur les animations quand il bouge pas, elles sont, elles sont vraiment démentielles quoi. Moi, j'aime beaucoup quand il fait montrer ses muscles et qu'il perd son pantalon. <rire> C'est pour moi la scène culte du jeu. Et en plus, il a, des, il a un caleçon avec des, avec, des, avec des petits cœurs roses et tout. Enfin, je sais pas, c'est complètement barré, quoi. Oh, messieurs, vous allez quand même pas me vendre Earthworm Jim sur les phases où on joue pas. Parle-moi un peu, Mika, d'un truc marquant d'Earthworm Jim que, que tu as envie de faire partager. Eh ben, encore une fois, moi, ce que je, ce que je retiens vraiment euh, au-delà du, du gameplay, etc., c'est vraiment l'humour omniprésent de, du jeu. Qui est vraiment ça, ça en a fait sa, sa, son identité, quoi. Parce que euh, euh, sans, sans humour, je suis pas sûr que le, le jeu encore aujourd'hui aurait, aurait une telle aura, quoi. Parce que c'est euh, vraiment ce qui, euh, ce qui marque euh, ce jeu, quoi. Et euh, Subit, t'es d'accord Animation et humour, c'est les deux gros pans de ce jeu oui, oui bah, clairement, c'est vraiment... Bah, pour illustrer un peu ça, un passage qu'on n'a pas forcément parlé, mais moi qui me faisait délirer, c'était dans le 2, avec les lancers de cochons, euh, tu sais, tu les mettais sur oui, le tremplin, oui. t'avais le cochon qui, qui s'envolait, ça me faisait délirer. Et pareil, dans, dans le 2, ce que j'appréciais, c'est qu'il changeait un peu les faces, parce que je crois que c'est dans le niveau 3, où tu joues une salamandre euh, plutôt que, euh, que le verre, et tu, tu flottes un peu, et à la fin, tu récupérais des verres sur le chemin, et à la fin, tu avais un espèce de quiz euh, culture générale, <rire> où en gros, il y avait des questions, mais je trouvais ça génial, parce que par exemple, tu tombais sur une question, c'était euh, de quelle couleur était le flingue rouge des Sword Jim, et les trois réponses sur Mega Drive, c'était euh, jaune, vert et bleu. <rire> et moi, je trouvais ça dément. Quoi. Je trouvais ça génial, quoi. Mais euh, pareil, hein, un des trucs qui, qui donne envie de jouer au 1 et 2, bah, c'est de pas jouer au 3, quoi. Enfin, au 3D. <rire> ah, je crois que là, ouais. que, on a parlé du 1 et du 2, mais je crois qu'il faut avouer que, messieurs, il y a quand même eu un troisième épisode. Et j'ai envie de lancer Mika là-dessus. C'est parti, euh, chargez vos baïonnettes. Euh, Vas-y. Bah, disons que quand ils ont annoncé un épisode 3 en 3D. 
Bon, je disais pourquoi pas, mais euh, moi j'y avais joué sur euh, Nintendo 64, et là malheureusement euh, c'était le drame, quoi, parce que euh, bon, ce que je pense qu'il faisait la force de ce jeu, c'est que c'était vraiment un jeu vraiment pensé en 2D, ouais. et, et le, le transposer en 3D, et en plus avec un gameplay qui était euh, pour le coup vraiment mauvais et mal pensé, quoi. Euh, ça, pour moi ça a tué la licence, quoi, parce que il euh, y avait toujours euh, ces petites, euh, ces, ces, cet humour qui à mon sens était quand même moins présent, malgré tout. Mais euh, le gameplay était tellement, tellement euh, injouable que euh, moi personnellement, j'ai pas été très, très loin parce que ça m'a dégoûté du jeu. Quoi. Mais c'est un peu euh, Mario 64, as-tu euh, ensemble jeu en fait euh, Bah ouais, parce que les mécaniques de gameplay entre guillemets sont euh, pas similaires, mais elles sont. Euh, okay. Tu sens que c'était, c'était le type de, de gameplay d'époque, quoi, en ouais. tout cas les premiers vraiment les jeux en 3D et pour, pour du s Swarm Gym ça fonctionne mais absolument pas quoi. tu peux nous parler euh, brièvement de l'histoire parce que on joue pas vraiment Jim euh, bah si, si en fait en fait euh, en quelque sorte c'est Jim il se prend euh, soit la, je me souviens plus très bien mais il se la prend vache. il me semble la, la vache sur, le, sur la tête mmh. et du coup il se retrouve dans le coma Mmh. Et euh, il se retrouve euh, et on, on le voit à l'intérieur de son cerveau mmh. et il doit visiter des, des passages euh, de son vécu euh, à travers bah, euh, découpé en, en, en niveaux quoi. Et euh, d'ailleurs pour la petite anecdote, quand je sais pas si vous avez joué au jeu Psychonaut ouais. sur Xbox oui. ou sur PC, et eh ben quand j'ai quand j'ai joué à ce jeu là, ça m'avait fait repenser euh, un petit peu à Swarm Gym, bon évidemment mille fois mieux fait, <rire> c'est vraiment un super jeu d'ailleurs, mais, euh, mais euh, bah, pour ceux qui ont joué à Psychonaut, euh, ça, ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Bon, avait, tu, tu, vises, tu visites des... Ah, oui, je t'en prie. Il y avait ainsi un truc qui était marrant au début de Swarm Gym, qui était mignon, c'est qu'en gros on commençait dans sa tête, et que quand on s'approchait de ses yeux, en fait tu voyais les yeux qui s'ouvraient, et le petit chien euh, totalement horripilant du 1, hein, euh, qui regardait euh, Jim, quoi. Ouais, voilà. c'est vrai. Petite ouais. anecdote, voilà. Si vous voulez jouer à Transform euh... Gym 3D, faites-le pour ça, mais pas plus, quoi. Bah, malheureusement, il est vraiment, vraiment très mauvais, quoi. C'est vraiment un jeu qu'il faut. Pour moi, il y a le 1 et le 2 points. <rire> en fait, pour récapituler, on va dire que le troisième épisode, c'était le verre de trop. <rire> oh, c'est une belle, c'est une belle conclusion, je crois. Subi, tu as quelque chose à rajouter après ce que bah, vient de dire Rose je voulais juste poser la question à Mika pour le HD parce que je n'y ai pas touché. Je voulais un peu savoir ce qu'il valait. quoi. Le... Eh ben... L'année dernière est sorti le remake HD sur Xbox Live Arcade et PSN. Bah en fait, bon, moi je l'ai acheté, je l'ai pas acheté immédiatement parce que je crois qu'il est assez cher quand même pour un, pour un, on va dire un portage. Mmh. Euh, du coup, je l'ai acheté à 4, 400 points et euh, donc euh, super fébrilement, je dis ah, je vais jouer dans des super conditions et tout. Et j'ai été super déçu quoi, et parce que bah, bah, en fait, euh, moi j'ai, je l'ai acheté sur Xbox mmh. et euh, pour le coup, c'est le, le jeu qui joue à la croix. Ah oui, et, euh, et euh, autant la manette, bon ça c'est les avis, mais bon, ça n'engage que moi. Autant la manette Xbox, je la trouve phénoménale. Autant la croix, elle est juste catastrophique. Est quoi. Et, euh, et pour ce jeu, ça, 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 il est juste injouable. Et le multi du... Oui, voilà le multi. Euh, je l'ai pas essayé. Et, euh, et euh, par contre, euh, le fait qu'il ait l'appellation 3D, moi j'ai eu le sentiment que tu HD. sais, c'était euh, HD. Euh, HD. Euh, pardon, HD, excusez-moi. J'ai eu, moi, j'ai eu le sentiment que c'était plutôt, euh, une sorte d'upscaling, tu sais, un peu euh, baveux là. Et moi, j'ai trouvé que ça euh, faisait un peu euh, jeu flash, pas toi Ouais, absolument quoi. C'était un peu trop propre. Euh, oui, mais justement, c'est ce qui me gêne, c'est ce qui me gêne parce On que. Pas euh... Le crayonné de, du 1 et du 2. Voilà, ouais. t'as l'impression, t'as l'impression qu'ils ont pris. Euh... Euh, le, les textures d'origine et qu'ils ont fait un je sais pas comment on appelle ça une sorte de d'umscale ou tu sais le truc pour aplatir la couleur mmh. et euh, ça, ça fait pas terrible quoi enfin, vous savez qu'il super rigole quoi vous savez qui a développé ce remake HD non Gameloft ah mmh. ben voilà <rire> tout s'explique <rire> ah, oui, et donc voilà après le multi je, je l'ai pas essayé mais étant donné qu'il est simplement euh, pas jouable Ouais, en tout cas avec la manette de base, hein, je sais pas, je l'ai jamais essayé la nouvelle manette là, qui, mm -hmm. qui, ils ont revu la croix là, mais, mais euh, pour le coup, euh, je préfère mille fois mieux y rejouer sur euh, Super Nintendo avec la super manette de la Super Nintendo, euh, <rire> que dire jouer avec, euh, avec le, le super son, <rire> avec le super son, et que dire jouer avec la croix vraiment pourrie de la, de la, de la Xbox quoi. Bah ou alors si vous avez du goût, jouez-y sur Mega Drive quoi. Euh, <rire> C'est un débat. 
Ce n'est pas un débat. En plus, il y a un niveau en plus sur la version Mega Drive. Lequel Le niveau qui passe dans l'intestin, avec le colonel le duo des noms, ou un truc comme ça, on bosse. Voilà, un truc bien sur horrible. Mega Drive, on avait un peu de, de fraîcheur, de, de goût. Hein, on avait le droit d'aller ah. dans les intestins et de taper sur du caca. Euh, au risque de dire des, des bêtises, c'est pas un jeu qui est sorti genre deux ans après euh, la version Mega Drive non, euh, non je, au contraire, je pense que c'est la version Mega Drive qui a été la version de base pour le développement et après en parallèle ils ont fait ah, la version Super NES. On va bientôt se quitter avec sur un dernier mot, Earthworm Jim aujourd'hui, vous serez d'accord de dire que vaut mieux jouer aux versions euh, Mega Drive et euh, Super Nintendo que jouer au remake euh, HD sur euh, téléchargement moi, moi je dis oui mais bon peut-être que si j'avais une bonne manette euh, why not hein, attention euh, hein, je suis ouais, pas y sur PlayStation 3 alors donc euh... bah à la limite je sais pas s'il existe sur le PSN mais euh, si oui. vous avez les, les deux supports sans hésitation achetez-le sur sur Sony hein, parce que bah, encore une fois la manette en tout cas je connais pas bien Sony mais la, la, la manette la croix elle, a, a l'air nettement plus fine quoi nettement plus plus euh, répondant ouais, y a pas de comparaison hein. voilà c'est euh, le jour et la nuit Bon messieurs, on va se quitter pour cette deuxième émission de la case rétro. Personne n'a un petit mot à dire de fin Bouvi Voilà. Euh, oh, Bouvi C'est magnifique. Bon, <rire> C'est sur ce Groovy qu'on va se quitter. On se retrouve très prochainement pour une émission numéro 3 de la case rétro sur un très vieux jeu que je n'ai jamais fait qui ne va parler qu'aux vieux barbus qui sont avec moi. <rire> On se retrouve très prochainement pour la nouvelle case rétro. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, les gars, de m'avoir accompagné sur cette émission. On se dit à très bientôt. Salut, salut Ciao, ciao tout ciao. le monde Ciao, salut Woo-bee.